रिसेंट टाइम में आई हैव स्टार्टेड न्यू डिपार्टमेंट बाय नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप पी के लिए प्लान कर रहे हो आई में तो ज़रूर अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए हेलो स्टूडेंट्स दिस डॉक्टर अखिल खान वेलकमिंग यू टू एन अकेडमी और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पी रिक्वायरमेंट्स फॉर टेकिंग एडमिशंस इन आई एंड आई अगर इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन बेसिकली और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग पीएचडी एडमिशन इन आई थ्रू गेट एग्जाम तो तभी हमने uh, आपसे प्रॉमिस किया था कि वी आर वन ऑफ ब्रिंग अनदर वीडियो जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर टेकिंग एडमिशन इन टू आई राइट एंड आई थ्रू गेट एग्जाम एंड अदर क्राइटेरिया तो इस बच्चों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर स्कॉलरशिप्स uh, की डिटेल्स एंड ऑल अदर डिटेल्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अवेयरनेस के थ्रू थ्रू गेट एग्जाम देर इज अ स्कोप वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू डू पी रिसर्च इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री जैसे कि आई टीज है एंड आई आई एस तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन बताता चलू आप दिस में ब्रीफ प्रोफाइल ऑलरेडी हैव मेड मेंशन आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट हाँ मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप फॉर एनी क्लारिफिकेशन एनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स या कोई डाउट क्लारिफिकेशन हो यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन दिस चैनल एंड यू कैन गेट अ लॉर्ड ऑफ रिसोर्सेस बाई वे ऑफ कोलेबरेटिंग शेयरिंग विथ स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई फिर से एक बार वाई शुड बी गो फॉर पी प्रोग्राम तो मैंने कहा था इफ यू रिमेंबर के दोज ऑफ यू दो स्टूडेंट्स हु आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन कैरिंग आउट रिसर्च और प्राइमरली इंटरेस्टेड इन टेकिंग टीचिंग एज देयर कैरियर ऑप्शन अगर आप ये चाह रहे हो कि यू वांट टू एंटर इनटू टीचिंग प्रोफेशन देन डूइंग पीएचडी एच डी इज मैंडेटरी और अगर आपने पी एच डी से की हो देन डेफिनेटली यू स्टैंड ए चांस कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में आ, अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो इन टीचिंग प्रोफेशन ठीक है तो ये है लेकिन फिर भी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी इज द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन ऑफ आईआईटी इज एन एकेडमिक एंड रिसर्च सर्कल्स ये तो अनडाउटेड है आई डोंट हैव टू मेक ए मेंशन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू यू के व्हाट व्हाट इज द प्रेस्टीज ऑफ आईआईटी व्हाट इज द प्रेस्टीज ऑफ आईएससी अक्रॉस द ग्लोब तो जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में फिर से एक बार रीआइट्रेट कर रहा हूं के अदर कंट्रीज में फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाओगे और अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉप लेवल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इंटरेक्ट करोगे तो वो लोग क्लियरली इंडियन यूनिवर्सिटीज को टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एक बोलेंगे आई दूसरा बोलेंगे नॉन आई तो ये है रिपुटेशन प्रेस्टीज ऑफ आई अक्रॉस द ग्लोब तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड देन वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड रिसर्च फैसिलिटीज जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है फॉर सेलेक्टिंग फैकल्टी इज अनडाउटेडली वेरी सुप्रीम एंड वेरी टॉप लेवल तो वहाँ के जो फैकल्टी है वहाँ के जो रिसर्च फैसिलिटीज है वहाँ का जो एनवायरमेंट है इज अनडाउटेडली फार फार सुपीरियर इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस सो दैट इज अनदर रीजन वाई वी शुड एंड देन देर एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च आपको पता होगा रिसेंट टाइम में आई आई टीज हैव स्टार्टेड न्यू डिपार्टमेंट इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आई टीज स्टार्टेड न्यू डिपार्टमेंट बाई नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इंक्लूडिंग आई टी मद्रास आई टी मुंबई एंड अदर्स तो बच्चों वो जो डिपार्टमेंट है दैट इज मोस्टली इंटर डिस्प्लिनरी डिपार्टमेंट वहां पर आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे रिसर्च स्कॉलर्स मिलेंगे फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो इंक्लूडिंग बायोलॉजी बायोमेट्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल राइट सो दिस इंटर डिस्प्लिनरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको टू कैरी आउट योर रिसर्च सो दैट इज अनदर मेजर बेनिफिट फॉर कैरिंग आउट योर रिसर्च सो Next, I would say potential for industry collaborations and placements. There is always a potential that you can collaborate with uh, major national uh, uh, institutes and international institutes. So, therefore, the collaborative environment is one of the attractive feature of IITs. I would say that in comparison to any other institute. If you are from any other, there are other institutes also which are of national and international repute where you can think of. But in collaborative environment, the amount of IITs you will get is not there. नहीं मिलेगा दैट इज अनदर मेजर बेनिफिट ऑफ दिस नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एक थोड़ा डिस्कस कर लेंगे बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आइडियली स्पीकिंग ए मास्टर्स डिग्री 
in a relevant discipline with a minimum percentage or CGPA requirement. Here yes, there are minimum CGPA requirement. Hai. It may vary from institute to institute to institute. But even though I'm saying here my masters, but I will tell you in later point of time that there is an opportunity for uh, uh, BTEC programs also or BTEC students also to directly go for PhD admission. Specific departmental requirements can also exist. So for that, you have individual uh, website par jana padega of the institute of the department or wahan par detail mein dekhna padega. Then valid scores in national or international entrance exams such as GED, CSR, NET or equivalent. आगे की स्लाइड में फिर ये भी बताऊंगा मैं आपको कि डोंट थिंक दैट इट इज ओनली द गेट एंट्रेंस देयर थ्रू यूजीसी यूजीसी नेट थ्रू जेआरएफ आल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटी एंड इन सम केसेस रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और पब्लिकेशंस इफ एप्लीकेबल तो जैसे कि मैंने कहा कि इन आईआईटी मद्रास देयर आर टू टू स्ट्रीम्स ऑफ फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम वन इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एचआर एचआरटीए and the other is basically like project based so project based ke liye wahan par aapko one year ka experience hona minimum zaruri hai so that is uh, the thing ab dekhiyega entrance exam it can be gate graduate aptitude as the first parameter i am saying first criteria so if you qualify gate aapka gate score valid rahega three years tak kar aapne two years mtech kar liye even through that third year you can get enrolled in phd program provided your research interest is uh, your interest is in research and you want to basically pursue your career in uh, uh teaching and research and research and uh, development our council for of the scientific and industrial research national eligibility test C csr net ugc net jrf jaise maine kaha jrf uh, exams in specific disciplines also opens up the scope for taking admission into phd program of iits fir uske baad minimum qualifications for admission to full time phd program dekhega if you are mtech me or md or equivalent and then if you have 60% or 6 cgp on a 10 point scale then other qualifications are not needed you can uh, basically apply for phd program or if you are an MA, uh, msc or even mc i would say mba ma mbb or equivalent 60% marks or 6.00 cgp on a 10 point scale provided you have qualified yahan par qualification ki zarurat hai ki aapne qualified kiya ho gate score csr cgc net and then other such exam fellowships etc like as i said for example B B Tech or equivalent program, 70% marks on this on a 10 point scale. If qualified GATE, CSR, and others, then you stand a chance to take direct admission in PhD program as well. ये है different eligibility, I mean qualifications and criteria. Application process के लिए they have some procedures and deadlines. आपको strictly speaking, जब भी PhD program का advertisement आएगा, open होगा, आपको website पर जाना होगा, and then you have to basically look at the procedures and the deadlines. submission of required documents academic transcripts like entrance exam scores letters of recommendation statement of purpose ye sara aapko prepare karke submit karna hoga right and uh, then application fees and payment methods so generally uh, per semester fee jo hoti hai around uh, 40 to 50000 hoti hai then you can basically apply for it selection procedure screening of application based on eligibility criteria hoga ha ye bahut zyada important hai bachcho शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न टेस्ट एंड एंड और इंटरव्यू वहां पे रिटर्न टेस्ट होगा और उनका इंटरव्यू होगा रिटर्न टेस्ट जनरली ऑनलाइन बोर्ड में होता है इट कंसिस्ट ऑफ सम कोडिंग क्वेश्चंस इट कंसिस्ट ऑफ सम एमसीक्यू प्रीडोमिनेंटली जस्ट लाइक गेट एग्जाम की तरह लेकिन इंटरव्यू भी होगा काफी तगड़ा इंटरव्यू होगा देन यू हैव टू बेसिकली क्लियरली टेल बी वेरी क्लियर विद सम फाउंडेशन सब्जेक्ट्स एंड आल्सो यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई डू यू वांट टू टेक अप पीएचडी प्रोग्राम सो यू हैव टू कन्विंस द पैनल यू हैव टू कन्विंस द कमेटी and make sure that you are a right candidate for getting admission so interview process is also good so final selection is based on your performance in written test interview academic record and other criteria right so if you have the zeal if you have the enthusiasm if you have a uh, uh, real uh, spirit of doing phd then nobody can stop you from opening your gates into phd program in this reputed institutions theek hai then coming to the funding and uh, scholarship there are number of funding schemes and scholarships available so there is no botheration for you availability of fellowships and scholarships for phd students in iits shortlisting of candidates for written test okay this external funding agencies and scholarships are available from dst csr ugc plus there is always also uh, a scope of uh, doing some internship after one year after two years in uh, google google internship programs also you can get where you can get a funding up to $50,000 uh, for meeting your requirements of conferences and then uh, attending workshops etc 
ट्रैवल ग्रांड्स की तरह आप यूज कर सकते हो दैट फंड और दैट सीट फंड ठीक है सो आई मीन देर आर लॉट ऑफ स्कोप जैसा स्कोप और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी आप चाहे तो देख सकते हो वहां पर इन डिटेल में यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ विथ रिगार्ड टू सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर अदर थिंग्स थे सो फाइनली आई वुड से द फॉलोइंग टिप्स कैन बी बेसिकली टेकन द एडवाइज कैन बी टेकन स्टार्ट अर्ली प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम फेल इन एडवांस प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यूज एंड रिटर्न टेस्ट रिसर्च यूर प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट दैट मीन्स आपको वेबसाइट में जाना होगा देखना होगा कि कौन से कौन से प्रोफेसर्स कौन से कौन से एरियाज में वर्क कर रहे हैं आपका अपना एरिया क्या है एंड देन बेसिकली यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट एरिया और अगर बेटर होगा कि आपने कुछ सा आई मीन वर्ड यू से सर्वे पेपर सर्वे किया हो एंड इफ पॉसिबल कुछ सर्वे पेपर भी अगर आपने पब्लिश की हो दैट विल डेफिनेटली फेसिलिटेट यूर चांसेस ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब फॉर पी एच डी प्रोग्राम ठीक है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप पी एच डी के लिए प्लान कर रहे हो आई आई टी में तो जरूर अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए एंड इफ दैट रिसर्च प्रपोजल इज सब्सटैंशिएटेड इज बेसिकली आई मीन Uh, have a waited with some papers then definitely it is going to help you a lot in the in, in the selection process theek hai so that is very important stay up to date with the latest information and announcement from iit east make sure that at least twice a week thrice a week you are watching the uh, uh, websites of the you are visiting the websites of the iit east and uh, getting the required information so tailor your tailor your application materials to uh, highlight relevant experiences and achievements सो अपना एप्लीकेशन भी आप अच्छी तरीके से यू ट्राई टू ब्यूटीफाइट विथ यूर स्किल्स एंड देन अदर प्रोजेक्ट्स एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सम रिसर्च एक्सपीरियंस यू कैन मेक ए मेंशन टू जस्टिफाई योर क्लेम फॉर एडमिशन इन टू द पी एच डी प्रोग्राम तो बस ये वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड वॉट आर द पैरामीटर्स विथ विच यू कैन बेसिकली एनरोल योर सेल्फ फॉर पी एच डी प्रोग्राम तो गेट एक्सपीरियंस के लिए ये एक आई वुड से एक सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग है ए सॉर्ट ऑफ वट यू से ओपनिंग है अपॉर्चुनिटी है के विद गेट एग्जाम इट इज नॉट जस्ट फॉर एम टेक गेट एग्जाम इट नॉट इज नॉट जस्ट फॉर बेसिकली पी एस यूज गेट एग्जाम इज बेसिकली मेंट फॉर टेकिंग एट गेटिंग ए पी एच डी प्रोग्राम एंटरिंग इन टू पी एच डी प्रोग्राम विद आई आई टीज इन टू आई आई टीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो मैं जरूर चाहूंगा कि दो स्टूडेंट्स जनरली ये बच्चे बास पूछते हैं सर हम भी अपना करियर टीचिंग में बनाना चाह रहे हैं तो मैं मेरी उनसे अपील है मेरी उनसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यू ट्राई टू फर्स्ट आप डायरेक्टली यू डोंट स्टार्ट टीचिंग इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर डूइंग एम टेक इमीडिएटली यू प्लान फॉर पीएचडी प्रोग्राम वरना अगर आप टीचिंग में बाद में आफ्टर गेटिंग ए जॉब इन टीचिंग एंड देन यू स्टार्ट पी एच डी प्रोसेस इट विल बिकम यूल हैव टू डू इन पार्ट टाइम बेसिस पार्ट टाइम से ज्यादा लुक्रेटिव ज्यादा अट्रैक्टिव है फुल टाइम पी प्रोग्राम अंडर इस गुड सुपरवाइजर एट पी आई आई टीज और आई आई एस टीज तो मेरी अपील है यू प्लीज थिंक इट ओवर तो जो भी बच्चे गेट एक्सपीरियंस हो जो टीचिंग में इंटरेस्टेड है रिसर्च में इंटरेस्टेड है रिसर्च रिलेवेंट जॉब इन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है राइट देन दिस इज अडियल अपॉर्चुनिटी सो दीज टू वीडियोज आई एम वेरी श्योर विल हेल्प यू राइट टू बेसिकली गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर स्टार्टिंग यूर करियर इन पी एच डी ड्रोइंग पी एच डी फ्रॉम आई आई टी Thank you so much.